ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு புளி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஈஸியான சக்கரவள்ளி கிழங்கு புளி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வீடியோவுக்கு போகலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு கூட கத்திரிக்காயும் பயன்படுத்துறேன் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்குல பாதி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தக்காளி பழம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ காயை வந்து கட் பண்ணிடலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கினுடைய மேல் தோலை நீக்கிட்டு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தக்காளி பழத்தையும் விழுத அரைச்சிட்டேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நடுவில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு போல் நடுவில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்புல கரையாமல் அப்படியே இருக்கும் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து சாம்பார் தூள் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தனி மிளகாய்த்தூளும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க விழுத அரைச்ச தக்காளி பழம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா இதெல்லாம் பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து அதையும் கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு வந்து பச்சை வாசனை போய் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து நான் கத்திரிக்காய் சேர்த்துறேன் கத்திரிக்காய் வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கை விட கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நல்ல இனிப்பு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் கத்திரிக்காய் போடும்பொழுது தான் குழம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மசாலாவில் ஒரு வாட்டி பிரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி தண்ணி தண்ணி உப்பு தேவையான அளவு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதும் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் தக்காளி கரைச்சி வச்சுருந்த அதே கப்பில் தான் வந்து புளியையும் வந்து நீர்க்க கரைச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கிறதுனால புளி தண்ணியிலே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டேன் தேவைப்பட்ட அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் உப்பும் போட்டாச்சு கலந்து விட்டுடலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு இனிப்பு தன்மையாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு புளி குழம்புல போடும்போது ஊற ஊற டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் குழம்பு வச்சதும் சாப்பிட்றத விட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கிழங்கினுடைய டேஸ்ட் வந்து புளிப்பு காரம் உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் காய்கறி எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அது வரைக்கும் கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து வெறும் சாம்பார் தூள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் அதுக்கே வந்து நல்ல திக்னஸ் ஆகும் சக்கரவள்ளி கிழங்கும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிழங்கு வந்து குழம்புல கரைஞ்சிரும் அதனால் கரெக்டாக பார்த்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டான இந்த குழம்பு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ